മനുഷ്യന് വാസയോഗ്യമായ മറ്റൊരു ഗ്രഹം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളായി പല കോൺസ്പിറസി തിയറികളും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമായ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളും കുറച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കേട്ടത് മറ്റു ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത ഭൂമിയെ പോലുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രഹം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അതുവഴി അവിടേക്ക് ചേക്കേറാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഭൂമി നശിക്കുകയും വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഭൂമി കാലാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും എന്ന അനുമാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിചിത്രമായ ഒരു ആഗ്രഹം മനുഷ്യൻ കൊണ്ടു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാലിപ്പോൾ ഭൂമിയെപ്പോലെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം സൗരയൂഥത്തിനപ്പുറത്ത് വാസയോഗ്യമായ ഒരു ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ് ജി ജെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് എന്ന നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്ന എം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണിത് സൂര്യൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വലിപ്പവും പിണ്ഡവുമുള്ള നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം ചൂടുകുറവുള്ള മുപ്പത്തിയൊന്ന് പ്രകാശവർഷം അകലെ ഹൈഡ്ര നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിലാണ് ഈ ഗ്രഹമുള്ളത് സൂര്യനല്ലാത്ത മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള നാസയുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റിംഗ് എക്സോ പ്ലാനറ്റ് സർവേ ഉപഗ്രഹമായ ടെസ് ആണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് പിന്നിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയെപ്പോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ഭൂമിയേക്കാൾ കട്ടിക്കൂടിയ അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിലുള്ളത് ഭൂമിയേക്കാൾ ഭാരവും കൂടുതൽ എങ്കിലും ഭൂമിയിലേതുപോലെ ഉപരിതലത്തിൽ വെള്ളവും ജീവൻ്റെ സാധ്യതയും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത തെളിയിക്കുന്ന ചിത്രം ടെലിസ്കോപ്പ് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവ പുറത്തുവിടും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓരോ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഈ ഗ്രഹം കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മങ്ങിപ്പോകുന്നതായി നാസയുടെ ടെസ്സിൻ്റെ ക്യാമറകൾ കണ്ടെത്തി അതിനർത്ഥം ഏതോ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ഈ ഗ്രഹം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തെ ഇത് ചുറ്റുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇതെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം കണക്കാക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന കണ്ടുപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ദി ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ജേണേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് കോർണലക്സ് കാലൻസാഗൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടറും ജ്യോതിശാസ്ത്ര വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ലിസ കൾട്ടേനഗറാണ് കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലുള്ള ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സാധ്യമാകുന്ന അന്തരീക്ഷമുള്ള ഏക ഗ്രഹം ഭൂമിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ഭൂമിയെപ്പോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തെ വേറെയൊരു നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ ഭൂമിക്ക് പുറമെ വേറെയും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഭൂമിക്ക് ഒരു അപരനെ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ നെപ്റ്റ്യൂണിനും ഒരു അപരനെ കണ്ടെത്താൻ നാസയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗരയൂഥത്തിലെ നെപ്റ്റ്യൂണിന് സമാനമായ പുതിയൊരു ഗ്രഹത്തെയും നാസയുടെ ടെസ് എന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തി ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജെയിംസ് ജെൻകിൻസാണ് ഈ ചൂടൻ ഗ്രഹത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൻ്റെ നക്ഷത്രത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അപൂർവ ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത് സൗരയൂഥത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് ഈ ഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ചുട്ടുപഴുത്താണ് ഈ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിൽപ്പ് എൽ ടി ടി നയൻ സെവൻ സെവൻ നയൻ ബി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രഹം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അതിൻ്റെ നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്നത് പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് മടങ്ങ് വലിപ്പവും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മടങ്ങ് പിണ്ഡവുമാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിനുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വി